అందరికీ నమస్కారం ఇరవై మూడు ఆరు ఇరవై మూడు కడప వన్ టౌన్ పరిధిలో సంధ్యా సర్కుల్ దగ్గర ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ మర్డర్ జరిగింది ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి కంప్లైంట్ రాగానే టూ ఫిఫ్టీ టూ బార్ ట్వంటీ త్రీ అండర్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ వన్ ట్వంటీ బి కింద కేసు నమోదు చేసి ఇమీడియట్గా స్పెషల్ టీమ్స్ డిఎస్పి కడప ఆధ్వర్యంలో ముగ్గురు సిఎల్ని టీమ్ మెంబర్స్గా పెడుతూ దర్యాప్తుని మొదలుపెట్టినాము వీటిలో దర్యాప్తులో బయటకు వచ్చిన విషయాలు ఏంటంటే మెయిన్ అక్యూస్డ్ ఏ వన్ ప్రతాప్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఏ టూ శ్రీనివాసులు వీళ్ళిద్దరూ డిసీజ్డ్ శ్రీనివాసు శ్రీనివాస్తో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తూ వచ్చేవారు గత త్రీ మంత్స్కు ముందు నుంచి వీళ్ళ మధ్యలో విభేదాలు మొదలైనాయి దానికి ప్రధానమైన కారణాలు రెండు ప్రతాప్ రెడ్డి దగ్గర బినామీ ప్రాపర్టీగా మూడు ప్రాపర్టీని డిసీజ్ రాయి రాసి పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతాప్ రెడ్డికి దాదాపు ఎయిటీ ల్యాక్స్ డిసీజ్ ఇవ్వాల్సింది కూడా ఉంది ఇది కాక ఏ టు శ్రీనివాసు కూడా అరవై లక్షలు ఇవ్వాల్సినది ఉన్నది ఈ రెండుని ప్రధాన కారణంగా వాళ్ళు మోటివ్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇది కాక ఏ వన్ అండ్ డిసీజ్డ్ ఇద్దరు కూడా బంధులు అదేవిధంగా ఏ టూ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బంధులు వీళ్ళు ఎలాగైనా ఈ డబ్బుని రాపట్టాలి అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రాపర్టీ ప్రతాప్ రెడ్డి పేరు మీద ఉందో అది తనే పెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క అఫెన్స్ని చేసినట్టు మాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రాథమికంగా బయటకు వచ్చినది అఫెన్స్ ఎలా జరిగిందంటే ఆనాడు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సుబ్బయ్య అన్న వ్యక్తి స్కూటీతో వీడు ఆల్రెడీ డిసీజ్ జిమ్ దగ్గర నుంచి కింద దిగేటప్పుడు పారిపోకుండా ఉండడానికి స్కూటీని డిసీజ్ వెహికల్ ముందర అడ్డు పెడతాడు ప్రతాప్ రెడ్డి తను స్కూటీలో ఏ త్రీ ఫ్రాన్సిస్ అనే వ్యక్తితో వచ్చి ఆడ ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు బుర్కాలో ఉంటాడు తన దగ్గర ఉన్న వీళ్ళు అఫెన్స్ని మొదలుపెట్టినప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న వెప్పన్తో వీళ్ళిద్దరు కూడా డిసీజ్ని పొడవడం జరిగింది చేతికి మరియు హార్ట్కి స్ట్రైట్గా తగలడం వల్ల డిసీజ్డ్ హాస్పిటల్కి తరలించున్న క్రమంలో చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఈ అఫెన్స్ జరిగిన తర్వాత ఏ టూ అక్కడే ఉండి ఏ ఫోర్ హరిబాబు అన్న వ్యక్తిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ హరిబాబు వచ్చిన వెహికల్లో ఈ యొక్క ఫ్రాన్సిస్ మరియు ప్రతాప్ రెడ్డి కడప అవుట్ సెట్స్కి పారిపోవడం జరుగుతాయి అదేవిధంగా వాళ్ళు అక్కడ వెపన్ని ఆ బుర్కాన్ని కూడా పడేయడం జరిగింది అవి కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగినాయి ఈ వెహికల్స్ అంతా కూడా అదేవిధంగా వెపన్స్ని కూడా ఈరోజు స్వాధీనం చేసి ఈ యొక్క ఐదు మందిని కూడా రిమాండ్కు పంపుతున్నాం వీటిలో ఇంకొక వ్యక్తి ఒక లేడీ ఆవిడ పాత్రం కూడా వన్ నాట్ నైన్ అబ్బెట్మెంట్ కింద ప్రూవ్ అయింది ఎందుకంటే ఈ ఫ్రాన్సిస్ అన్న వ్యక్తిని ఈ ఏ వన్కి ఏ టూకు పరిచయం చేసినది ఆ రాణి అన్న వ్యక్తి సో ఆవిడని కూడా ఈరోజు వన్ నాట్ నైన్ అపార్ట్మెంట్ కింద అరెస్ట్ చేసి పంపిస్తున్నాం చాలా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో ప్రస్తుతం త్రీ నాట్ టూ టూ నాట్ వన్ వన్ ట్వంటీ బి వన్ నాట్ నైన్ కింద వీళ్ళందరినీ రిమాండ్ చేస్తున్నాము వీళ్ళు కాన్స్పిరసీని ఎక్కువ రివీల్ చేయలేదు చేయలేకపోయినా కూడా మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్లో కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి ఉన్నందు మేరకు కొందరికి నోటీసులు సర్వ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము రెండు టెక్నికల్గా కాల్ డీటెయిల్స్ ఆధారాలు అదేవిధంగా వీళ్ళ వాట్సాప్ ఆ చాట్లు ఇవి అన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ గూగుల్ టేక్అవుట్ ఇవి కూడా చూస్తూ ఉన్నాము కాన్స్పిరసీ యాంగిల్లో ఎవరు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతాయి ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతుంది వీళ్ళని పోలీస్ కస్టడీ తీసుకోవడం అదేవిధంగా టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ వచ్చినాక ముందెత్తు ఈ ఈ కేసులో ఉంటుందనేది కూడా చెప్పుకుంటున్నాం ఫైనల్గా ఈ కేసులో దో ఇన్సిడెంట్ వాజ్ అ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుండకూడదు బట్ దెర్ వాజ్ వన్ లేడీ 
మీరు ఆ వీడియో చూసినప్పుడు ఆ లేడీ ఆడ ఘటన జరుగుతున్నప్పుడు ఆ లేడీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అక్కడ కింద పడిన ఒక మర్డర్ వెపన్ని పక్కకి లాగి షీ త్రూ ఇట్ అవుట్ దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ సివిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ ఒక సివిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో మన అందరూ కూడా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాము భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకో జరుగుతుంది మనకేంటి అన్నది లేక ప్రజలు కానీ కొంచెం అక్కడ అప్రమితంగా యాక్టివ్ అయితే ఆ లేడీ లాగా ఇప్పుడు ఆవిడని కూడా మేము సన్మానిస్తున్నాము ఫర్ రీజన్స్ రివీల్ చేయ అంటే ఆవిడ పేరు రివీల్ కావద్దని చెప్పడం వల్ల వీ డెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు హర్ ద మీడియా వీఆర్ రివార్డింగ్ హర్ సో వెన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్సెస్ జరుగుతున్నప్పుడు పబ్లిక్ కూడా కొంచెం మనము యాక్టివ్గా ఉంటే ఇలాంటి ఘటనని అరకట్టగలుగుతాం మా తరపు నుంచి కూడా కోరుకున్నది ఇదే ఈ కేసు యాజ్ యాజ్ ఫర్ ఆస్ కన్సర్న్ లాజికల్గా ఎవరు దీంట్లో పాత్రాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని కూడా ఈ కేసులో పెట్టడం జరుగుతుంది అని కూడా తెలియపరుచుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ